Ora, sejam então muito bem-vindos a mais um vídeo semanal. Desta vez vamos aqui falar sobre FED. Esta é uma das semanas mais importantes, é a semana mais importante do mês de dezembro. Vamos ter vários eventos dos quais deverão contribuir para um aumento da volatilidade e vamos ter então também a reunião da FED, mais conhecida também pelo Comitê pelo FOMC, que poderá aqui de certo modo acalmar mais os mercados, até porque é um dos pontos que uh, se tem falado agora nos últimos tempos, também devido à euforia que temos vindo a observar. Ora, uh, começando aqui por alguns indicadores que são importantes e alguns que também contribuíram para a última decisão uh, do Comitê. Olhando para o US Financial Conditions Index, uh, no passado o índice esteve aqui, em, ou no mês anterior, esteve aqui em níveis um pouco mais baixos do que está neste momento, e este foi um dos principais argumentos pelos quais a Fed referiu que uh, não, portanto, não, não, não existia alterações sobre as atuais, uh, atuais taxas de juros. Ainda assim, argumentou também nessa reunião, e isto aqui foi, foi visto nas minutas, que poderia ter aumentado as taxas de juros. O que aconteceu é que, devido também às condições financeiras, fez com que uh, essa decisão fosse então adiada. Ainda assim, como também sabem, como temos vindo aqui a falar nos vídeos semanais, Uh, há, muitas, há muitos sinais, há muitos indicadores económicos que mostram que não há necessidade de, de existir mais aumentos dos juros. Ainda assim, é importante olhar apenas para este indicador, até porque foi este indicador, também escrito pelas minutas, que acabou por contribuir para a decisão de manter as taxas de juros inalteradas. O emprego continua a ser um trigger importante. Uh, o NFP tem mostrado sinais de fraqueza, no entanto, continua ao mesmo tempo a mostrar que o emprego continua de, certa, de certo modo estável. Claramente que, e aqui é visível até pelos últimos dados do NFP, que há um claro enfraquecimento do mercado de trabalho, no entanto está muito longe de um cenário de recessão. Olhando para trás, reparem também que o emprego é vital para também percebermos uh, o quão provável estamos ou não de entrar num período de recessão. Reparem que, naturalmente, sempre que existe esse stress no mercado laboral, e existe também períodos meio controversos em termos de crescimento económico. No passado isso não foi diferente, reparem aqui. Uh, e portanto, esse é um, é um dos grandes medos. Ao mesmo tempo, nós temos inflação a cair e o emprego a abrandar ligeiramente. O que faz com que o cenário de soft landing, o cenário de pivot no lado da Fed, possa então uh, aumentar. Reparem que, uh, além dos dados do NFP, os últimos dados portanto, divulgados na semana passada, mostraram que a taxa de desemprego, em vez de ter aumentado, até diminuiu. Portanto, é um ponto positivo, passou de 3.9 para 3.7. Quando olhamos para a inflação, e a inflação será conhecida hoje, segundo o CPI, vemos que a taxa de inflação geral está cada vez mais próxima das metas dos 2%. A taxa de inflação subjacente já um pouco mais longe, ainda assim, e já vamos ver agora a seguir, há vários sinais também de que a taxa de inflação subjacente poderá continuar a trajetória descendente. Mas, por outro lado, vemos aqui uh, alguns sinais que, eventualmente agora, não trará nenhum tipo de preocupação, mas no futuro, se assim continuar, poderá, mais, poderá trazer aqui alguns sinais de preocupação, até porque a uh, inflação, à medida que vai descendo, se tornar-se mais difícil também de uh, trazer para níveis mais baixos. Isto também porque, muito, muito ainda assim, muito do, das pressões sobre os preços continua a ser influenciado pelas categorias mais voláteis, pela energia e pela alimentação. Reparem que, em termos de crescimento salarial, continua aqui a haver algumas pressões sobre os salários que pode chegar aqui a um ponto em que poderá aqui trazer algum, alguma dificuldade em trazer a inflação para níveis mais baixos. Ainda dentro do mercado, do emprego, mercado de emprego, vemos que o número de vagas de emprego continua a diminuir, mas também é importante reparar que o número de vagas esteve bastante elevado, portanto, poderá aqui não ser, bom, não ser bem um indicador que traga ou que signifique um, ou que sirva como leading indicator para antecipar uh, mudanças na, no mercado de trabalho. Ainda dentro do tema da inflação, vejamos que uh, a habitação, as rendas, continuam a ser um, um dos setores que mais contribu têm contribuído ainda para a pressão sobre os preços. Portanto, uh, temos dois setores, que é o serviço imobiliário. Uh, no lado dos serviços uh, tem existido algum abrandamento, no lado imobiliário tem sido abrandamentos ainda mais claros, o que, é que acontece é que no lado das rendas continua ainda a existir algumas pressões. É verdade que quando olhamos para trás vemos que as pressões têm diminuído bastante e continua também numa trajetória descendente, mas continua a ser um grande contribuidor aqui para a taxa de inflação se manter tão alta. 
quando olhamos aqui pelos dados do quando correlacionamos aqui três indicadores, portanto, a inflação geral, quando olhamos para o preço do petróleo e quando olhamos para os dados dos preços segundo o ISM, vejamos que o petróleo continua a ser um trigger importante e vital, continua a influenciar todos os indicadores. O facto de termos o petróleo também numa tendência descendente, tal como também temos vindo aqui a falar, portanto, o facto da atividade económica estar a abrandar muito e aqui é visível para os pé mais, prejudica claramente o petróleo o petróleo tem sido apoiado apenas por cortes artificiais mas que a longo prazo tender, tender-se-á sempre uh, a seguir a tendência descendente porque a atividade económica está de facto a abrandar ora, agora quando olhamos aqui para dados sobre a inflação mas categorias isoladas quando olhamos só para a alimentação quando olhamos para o índice de preços uh, de preços, vemos que a taxa de inflação só medida aqui pelo CPI ainda tem muito para descer okay? portanto ainda é bem provável que pelo menos até os 2% poderá vir com alguma facilidade quando olhamos por outro lado para o índice de carros usados e quando olhamos portanto para o CPI que mete também esse, esse, esta evolução dos preços vemos que aqui já não há tanto espaço para descer portanto já atingiu aqui ou já atingiu tudo aquilo que havia a, a, a compensar Ainda assim, quando olhamos para os preços da alimentação, vemos que ainda há espaço para cair bem mais. Já hum, na habitação, portanto, nas rendas, este tem sido um indicador que, embora tenha algum delay, mas é um bom leading indicator. Vejamos que, à medida que os preços dos imóveis têm vindo a recuar, o que é que acontece ao preço da habitação? Ao CPI tem também recuado. Portanto, este é algo que, apesar de estar muito alto ainda, poderá intensificar-se mais agora também nos próximos meses, à medida que a economia começa a refletir melhor o impacto da subida dos juros na economia real. Um dos dados também que tem sido positivo e também recente, portanto, os dados da Universidade de Michigan, as expectativas que era um ano, que era cinco anos, reparem que foram revistas em baixa, revistas bastante em baixa nos últimos, nas últimas leituras. Tem também uma correlação bastante elevada com o CPI, portanto é importante aqui destacar, apesar de serem só um, inquéritos, mas tem uma correlação bastante elevada, até porque o CPI, a inflação, acaba por se basear muito nas expectativas sobre o consumo. E depois olhamos, olhando para os dados do ISM, quando olhamos para cada, cada setor, vemos que, o, que a indústria continua bastante fraca, os serviços continua portanto, estável. Uh, por vezes temos períodos em que em termos mensais há uma maior queda no, na atividade no lado dos serviços, mas depois há algumas recuperações, ainda assim uh, seria bom vermos os serviços aqui um pouco mais e, e a indústria a recuperar uh, quando olhamos para a média, portanto quando olhamos aqui para o, uh, a média entre os dois indicadores vemos que está no limbo portanto, está quase nos 50 pontos mas acredito aqui que no lado dos serviços ainda possa cair um pouco mais e eventualmente a indústria começar aqui a recuperar. Reparem também que quando existem choques muito grandes, o que é que acontece? Portanto, na atividade económica, quando existem muitos choques muito grandes, faz com que uh, exista aqui períodos de maior sofrência económica e de recessão. No caso alemão, portanto, a Alemanha continua a dar sinais de fraqueza. Olhando em primeiro lugar para os pé mais em termos globais, vemos que na sua generalidade estão todos aqui em terrenos portanto, de contração. Uh, reparem que no lado dos Estados Unidos portanto, bem mais resiliente o lado dos serviços do que os pés mais globais mas no caso da Alemanha portanto, a indústria continua a ser um peso uh, para, para a economia alemã uh, continua muito fraca apesar da, da última recuperação quando, ol, quando olhamos para os pedidos de, de fábricas vemos que continuam muito voláteis e continuam aqui a registrar quedas bastante significativas portanto coloca aqui a Alemanha numa situação uh, muito sensível e a Alemanha tem sido o principal motivo pelo qual também o BCE uh, tem adotado uma postura mais ponderada no, em termos de condução da trajetória dos juros olhando para as exportações e para as importações na Alemanha também reflete muito o abrandamento da atividade económica portanto tem caído bastante e uh, faz com que, portanto, a Alemanha neste momento seja possivelmente um dos principais motivos pelos quais os juros não estejam a subir, uh, bem que, uh, se formos a ver, a inflação também tem estado a cair, é um facto, mas uh, se olharmos para aquilo que foi feito no lado da Fed, a Fed ainda aumentou mais os juros antes de começar uh, a, para, a deixar os juros inalterados. Ora, olhando também para o mercado de cripto, que tem estado em destaque, o mercado de criptomoedas tem vindo a valorizar muito com a introdução ou com a expectativa de que 
começa aqui a comercializar o, então os ETFs. Um, antes de falarmos aqui dos ETFs, tanto aqui, à medida que o mercado volta a ganhar alguma, algum protagonismo, volta aqui a ganhar alguma, algum destaque, começam também aqui a surgir novamente uh, comentários de, de Jamie Dimon, portanto, da, do JP Morgan. Jamie Dimon tem sido bastante uh, crítico em relação ao mercado de cripto, entende-se também porquê, portanto, acaba por ser... Uh, acaba por ser existir aqui muitos conflitos de interesse não é? um banco nunca iria gostar <risos> de criptomoedas, muito menos bitcoin e reparem aqui no, no, no gráfico no gráfico está assinalado a vermelho todos os momentos ao longo da formação da bitcoin portanto, e, e, o, e os comentários os impactos que uh, tiveram sobre o mercado uh, reparem que na maior parte das vezes os comentários levaram sempre a quedas nos mercados, no, no mercado, por vezes com algum delay, uh, mas desta vez parece que os mercados estão a ignorar, tal como aconteceu também em 2021, também durante o pico do bull market de 2022, que depois mais tarde acabou por recuar, uh, portanto, ainda assim é, é aqui importante de vermos. Uh, estamos numa fase também semelhante, uh, curiosa aliás, que embora... Este, uh, embora neste momento o, as circunstâncias sejam um pouco diferentes face ao que estava a acontecer em 2017, porquê? Porque na, na altura a fase de adoção era muito mais pequena e, e a escala dos movimentos, portanto na altura a Bitcoin também era muito mais volta do que é agora. Mas tivemos num período, ou no período em que começaram a ser comercializados os tours na CME, uh, houve um período em que, portanto, enquanto existia ou não uh, a, a, a comercialização Houve aqui um período em que valorizou bastante e depois, com a entrada então do, do, dos tours, começou a haver uma correção. E poderá aqui haver, e há quem também ache que possa acontecer, que enquanto existem aqui expectativas que possam então ser começados a uh, ser comercializados os ETFs em, em Bitcoin, e também já se fala de Ethereum, uh, possa portanto haver aqui um momentum, mas com a introdução então dos ETFs, possa aqui haver uma correção no mercado. Para esta semana, é uma semana importante, como eu estava então a dizer no início do webinar, temos aqui uma semana preenchida de dados e decisões de bancos centrais, temos hoje dados de inflação, bastante importantes, não devem mudar a decisão da de amanhã, mas ainda assim serão importantes para percebermos como é que está a trajetória da inflação e pode reforçar, mais uma vez, Aqui a questão das taxas de juros e o anúncio, o comunicado que ainda não foi feito no lado da FED para o fim da subida dos juros. Mas teremos então na quarta-feira a FED, temos a conferência de imprensa de Paulo, o grande destaque será mesmo aqui a conferência de imprensa e se espera que Paulo possa acalmar um pouco os mercados, uma vez que a euforia está completamente à flor da pele. É, e depois, na quinta-feira, teremos várias decisões. Temos o BCE, temos o Banco da Inglaterra, temos o Banco da Suíça, temos o Norges Bank também. Uh, portanto, vamos ter aqui dois momentos, três momentos importantes. Hoje, inflação. Amanhã, uh, a decisão da FOMC e as declarações de Powell. E depois, na quinta-feira, a decisão do BCE e as declarações de Lagarde. Depois, na sexta-feira, ainda teremos mais dados importantes. Teremos aqui dados sobre a China, que continua a ser importante. Vermos o que é que está a passar. Uh, no, na economia chinesa, uma vez que atravessa períodos bastante uh, sensíveis e que pode aqui depois também ter um impacto e efeitos colaterais nas outras economias e vamos ter depois também dados sobre a produção industrial nos Estados Unidos. Ora, olhando aqui para os gráficos e aqui uh, isto que eu também gostava de partilhar convosco, uh, selecionei aqui quatro gráficos que merecem aqui a nossa atenção esta semana e eventualmente nos próximos dias. Ora, os índices, se olharmos aqui para o índice alemão, para o Nasdaq, e já vou mostrar daqui a pouco o S&P, vejamos que todos eles estão aqui em níveis bastante elevados. Portanto, o índice alemão continua a bater máximos históricos, os índices americanos aproximam-se dos seus máximos históricos. Ao mesmo tempo que, para caso é curioso, que temos um euro a desvalorizar em relação ao dólar, o que, portanto, em teoria, não deveria estar a acontecer. Um, ao mesmo tempo temos o VIX uh, numa zona bastante sensível, portanto reparem aqui no canto inferior esquerdo, uh, direito, perdão, uh, vemos que voltou aqui a testar esta zona acinzenta, aqui que o rollover subiu um pouco, mas uh, voltou aqui a testar esta zona acinzenta, no passado esta zona acinzenta contribuiu para que os mercados voltassem a corrigir um pouco, isto não quer dizer que tenha que inverter a tendência, mas pelo menos a curto prazo houve aqui momentos em que houve algumas correções e quando comparamos aqui, por exemplo, o desempenho do S&P, vejamos que isto levou, portanto, o S&P a 
fazer algumas correções. As divergências são habituais aqui no VIX, como podem ver. Neste momento a divergência está muito grande, pode aqui ser também um grande sinal de risco. Uh, e portanto, este aqui, em termos de gráfico, portanto, para mim é uma, das, é uma a red flag. Olhando para o dólar, vemos também que o dólar está muito dependente do comportamento do VIX neste momento. O dólar tem vindo a recuperar depois das fortes quedas. Uh, vimos também aqui em webinars passados que a uh, divergência entre o dólar e este note poderia levar o dólar a enfraquecer, efetivamente isso aconteceu aqui neste, neste range, mas neste momento o dólar está muito dependente aqui do comportamento que poderá ser no lado do VIX. Isto porque? porque se o VIX subir, possivelmente vamos ter um dólar mais forte e uh, os índices mais fracos. Portanto, neste momento temos aqui uh, estas, estas correlações portanto, que eu te, estou aqui a mostrar são bastante interessantes até para fazer alguma gestão do, do próprio portfólio e quando olhamos aqui para os índices, no caso do índice alemão vemos que uh, a gráfico semanal, vejam há quantas semanas consecutivas é que tem vindo a valorizar, portanto há seis semanas consecutivas, uh, é verdade tem, tem se tornado menos volátil mas portanto, aqui bastante, bastante, volátil, bastante, bastante forte ainda assim. Já no caso dos, dos índices norte-americanos, apesar da pequena correção que foi feita há, há semanas, continuam a, a valorizar, já bateram até novos máximos deste ano, e no caso do Nasdaq, encontra-se muito próximo aqui dos, dos seus máximos históricos, Portanto, neste momento a pouco mais de 3% dos seus máximos históricos. Olhando para aquilo que aconteceu nos índices europeus, não é descabido olhar aqui para... O, os índices de ótica de que, de que podem ainda atingir máximos históricos este ano, portanto, olhando para aquilo que aconteceu uh, nos, no, na Europa. Ainda assim, é importante, o dólar continua também aqui muito dependente do que poderá aqui acontecer no lado dos índices e também aqui no, no índice de volatilidade, que poderá depois afetar, na verdade, todas as classes de ativos e acredito que, portanto, aqui estes dados também possam aqui os dados que serão divulgados hoje possam aqui contribuir um pouco mais para a volatilidade no mercado e depois amanhã naturalmente ainda mais volatilidade. Portanto, estes são quatro gráficos que eu recomendo que acompanhem são sobretudo o VIX um bom barómetro para o risco e que deverá aqui ser interessante e que devem acompanhar mesmo que nestes casos aqui não queiram negociar e bom, do meu lado é tudo resta-me desejar-vos com atenção de uma boa semana boas negócios a todos e até o próximo vídeo